Quando eh, Gesù nel Vangelo dice molti verranno nel mio nome sì. e faranno grandi prodigi e trarranno in inganno anche gli eletti, a chi si riferisce? Si riferisce a coloro che hanno potere materiale, potere materiale nel senso economico-militare o potere materiale nel senso religioso-spirituale. Potere materiale economico-militare sono tutte le grandi potenze che nel nome di Dio conquistano. Quindi nel mio nome commettono dei peccati. Tu conquisti, uccidi nel nome di Dio, è un'aberrazione, no? Quelli sono falsi profeti. Ma sono falsi profeti anche quelli che vi promettono il paradiso, che vengono a voi, vi parlano di Cristo, vi parlano dell'amore, vi parlano del Vangelo e chiedono soldi. Non credete loro. La verità non si vende e non si compra. Se vi chiedono un'offerta è un'altra cosa. Se si fanno pagare. A me mi avevano offerto negli Stati Uniti una tournée. Dovevo andare a Chicago, Los Angeles, Washington, Arizona, Las Vegas. E mi avevano detto che mi davano il 50% delle entrate. In America per fare delle conferenze devi pagare per forza, se no vai in carcere, devi pagare il fisco. Allora gli ho detto sì, ma quanto facciamo pagare? Ma al minimo 50 dollari, 60 dollari. Io sarei tornato a casa con alcuni milioni di euro. Ho detto, ma voi siete matti, Mettete, siccome si deve pagare per forza per legge, fate pagare un euro, uno. Perché... Dobbiamo sottostare alla legge, è come se fosse gratis, e verranno anche i barboni che sono nel fiume, che prendono il mangiare. Mi hanno detto di no e io ho rifiutato. Molti miei, tra virgolette, colleghi sono miliardari negli Stati Uniti e sono amici di Trump, sono amici della guerra, sono fascisti. Quelli sono falsi profeti. E falso profeta ha anche il Vaticano, con i cardinali corrotti, criminali, pedofili. È un, è un vero profeta, un vero per me servo di Cristo, il Papa Francesco, fino a prova contraria. Anche lui fa degli errori, ma chi non li fa? Però secondo me questo Papa non è un falso profeta. Ma tutti quelli che sono intorno a lui sì, tutti. Hanno scritto una lettera a 63 persone, io ho scritto un articolo in difesa di Papa Francesco, io non lo conosco e non sono nemmeno amico, lo rispetto perché è il Papa della nostra Chiesa, non ho chiesto udienza, niente, se mi chiama certo che ci vado, però l'ho difeso per, per giustizia, hanno scritto 60 uh, intellettuali spinti dai cardinali mafiosi a dire il Papa è eretico, fa eresie. Tra questi c'era la firma dell'ex presidente della Banca del Vaticano e io gli ho scritto, mi scusi, ma perché non va a confessare al Papa tutti i miliardi della mafia che c'è nella banca invece di chiedere a quel poveretto perché dà misericordia ai divorziati? Va bene, è un atto di misericordia, è normale. Perché non gli racconti di tutti gli intrallazzi che ci sono nel Vaticano? Pensa che il presidente Gotti Tedeschi, questo presidente, ha detto ai magistrati mi vogliono ammazzare, ma chi ti vuole ammazzare? Ce lo vuoi raccontare chi ti vuole ammazzare nella banca del Vaticano invece di scrivere che il Papa è eretico? Quindi quelli sono i falsi profeti. I falsi profeti sono la bomba atomica che ci è stato detto che garantisce la pace nel mondo. Ma come si può essere così matti? La bomba atomica garantisce la pace nel mondo. Quello è un falso profeta. Ma il falso profeta, più falso profeta di tutti, e che noi dobbiamo sopportare, ma ancora per poco, è il valore assoluto che l'uomo ha dato a questo mondo. Sono i soldi. Ma c'è uno ancora più potente dei soldi e di tutti i falsi profeti, anche più potente dell'anticristo. Sa chi è? L'uomo. Noi stessi. Il peggiore nemico, noi lo cerchiamo sempre altrove, il peggiore nemico siamo noi.
quando ci alziamo la mattina e ci guardiamo allo specchio, noi sappiamo cosa abbiamo fatto e cosa non abbiamo fatto. Sappiamo quali scelte dobbiamo fare e quelle che non dobbiamo fare, quali scelte ci fanno felici e quelle che ci fanno soffrire. Quindi ogni volta che noi scegliamo la strada del male, siamo noi i falsi profeti. Guardi, Satana non le punta la pistola nella testa. Le fa un'offerta come la mafia. La mafia le dice, ti faccio un'offerta. Se tu l'accetti, sei dentro. Ma se tu gli dici al mafioso, no, mi dispiace, non mi interessa. Quello se ne va. Va a cercare un altro. Quindi, la risposta definitiva alla sua domanda, l'uomo è un falso profeta. Ma ancora una volta la misericordia divina le sta tendendo una mano, per l'ultima volta però, eh? poi non avrà scampo.